。大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅，并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。有人给王大妈建议多吃鸡蛋，但是也有人说吃鸡蛋会造成血管堵塞，而且胆固醇会变高。事实真的是这样吗？那么就让我们来探究吃鸡蛋到底是好还是坏。王大妈有高血脂、高血压，平时很注意自己的饮食，但是自己非常喜欢吃鸡蛋，不管是煮的、煎的、炸的，都喜欢。但是遇到这种情况，王大妈是总是想吃又不敢吃，到底哪种说法才正确呢？一，早上吃一个鸡蛋是营养佳品吗？早上吃一个鸡蛋，一，可以更有效地保证人体耐饿。鸡蛋里含有丰富的蛋白质、脂肪，可以提供给比较丰富的能量，比其他淀粉类食品如面包、馒头等等更容易抵抗饥饿。可以保证一上午工作能量的需求。二，鸡蛋里含有丰富的必需氨基酸，还有全面蛋白质，它的性价比也很高。而且，早晨吃一颗鸡蛋，因为蛋黄里面可以提供丰富的胆碱，可以促进大脑发育，优异大脑的功能，对于提高记忆力和反应力非常好。因此，早晨吃一个鸡蛋，可以有助于一上午的工作和学习。三，蛋黄里还含有丰富的抗氧化物、叶黄素，这些物质还可以有效地保护视力。对于上学族和上班族，清晨一颗鸡蛋提高记忆力、抗耐饿能力以及保护视力，都是有极大的好处。鸡蛋本身价格不高，营养价值高，是很多家庭常见的食材之一。不过，很多人担心鸡蛋的蛋黄胆固醇过高，不敢吃太多。但其实，人体血液中的胆固醇和食物来源中的胆固醇并不是完全相同的。人体百分之七十到百分之八十的胆固醇是肝脏合成的，只有少部分来源于膳食，而且这些胆固醇还有一部分会代谢排出体外。因此，如果每天吃一个鸡蛋的话，并不需要担心胆固醇过量。北京大学的研究团队通过对四千七百七十八名参与者调查研究发现，每周吃四到七个鸡蛋可以保护人体心脏健康，减少心脏病的风险。每周鸡蛋食用量在四到七个的人，胆固醇的水平更高，被心脏病、中风等疾病盯上的几率也更小。鸡蛋的蛋清中基本都是蛋白质。蛋黄中含有蛋白质、叶酸、多种维生素、胡萝卜素、矿物质、叶黄素等。碳水化合物含量很少，热量也很低。鸡蛋是很健康、营养的食品。那么，每天到底最多能吃几个蛋呢？二，每天到底最多能吃几个蛋？每天最多能吃几个蛋要因人而异。在日常食物中，鸡蛋的营养价值较高。含有丰富的微量元素，适量食用有利于身体健康。一般健康成人每天食用一到两个为宜，儿童、青少年及大手术后身体虚弱者、体力劳动较多的人，每天可根据情况吃鸡蛋，但需控制总摄入量，不宜过多。中国居民膳食指南二零一六建议，饮食均衡、全面的健康人群，每周最好不要超过七个鸡蛋。鸡蛋过量食用会增加肾脏负担，最好是根据自身的代谢能力和需求选择。比如，肝肾功能有问题的人群，建议咨询医生看可以吃多少鸡蛋；糖尿病患者、高血脂患者等人群，建议每天最多吃一个鸡蛋就好了，吃多了不利于胆固醇的稳定。另外，肝肾功能存在异常的人群，建议在医生指导下食用鸡蛋，避免食用过多导致身体不适，加重病情。胆囊炎患者可以吃鸡蛋，但是需要将蛋黄去除，因为胆囊炎患者无法正常分泌胆汁，消耗蛋黄中的脂类物质会受阻，所以吃鸡蛋的数量因人而异，请大家注意。三。
，吃鸡蛋，几个误区请避免。一，光吃蛋白不吃蛋黄。很多人觉得蛋黄胆固醇高，就只吃蛋白不吃蛋黄，但其实蛋黄中含有多种矿物质和维生素，营养很丰富的。一般除了血脂高的人，都建议直接吃整蛋。蛋黄整体营养价值远超蛋清，是蛋类营养的精髓。鸡蛋确实含有较多胆固醇，但中国居民膳食指南二零一六取消了以前的饮食胆固醇限量，认为没有证据表明饮食胆固醇多一些会导致高血脂或心脏病。二，土鸡蛋营养价值更高。土鸡是指散养的，没有专门饲料，主要以虫子、蔬菜和野草为食物的鸡。检测数据显示，土鸡蛋的蛋白质、钙、锌、铜、锰含量略多一些，而脂肪、维生素 A、维生素 B2、烟酸、硒等略少一些，其他营养素差别不大。其实，论整体营养价值的话，土鸡蛋和普通鸡蛋之间的差异并不大。土鸡蛋的胆固醇含量要比普通鸡蛋高一点，其他的没有明显区别。蛋壳颜色与母鸡的遗传基因有关，蛋黄颜色则与母鸡进食的食物有关。三，毛鸡蛋是营养大补品。对于毛鸡蛋的认识，很多人都存在误区，认为这种鸡蛋营养价值更高，但其实。这种鸡蛋在孵化的过程中，本身的营养已经被消耗了不少，而且其中还可能有大量的病菌，食用不当就可能引发食物中毒。四，煮鸡蛋的时间越长越好。鸡蛋并不是煮的时间越长越好，时间越长就可能产生硫化亚铁，不利于人体的消化吸收。建议凉水下锅，水开煮三分钟左右即可，更容易被人体吸收。蛋黄中虽然含有胆固醇，但其实一般人一天吃一个鸡蛋，并不用担心胆固醇过高。毕竟，血液中的胆固醇和食物中的胆固醇并不是完全相同的。平常建议要蛋白蛋黄一起吃，煮鸡蛋时间控制在三五分钟即可。五，不要吃生鸡蛋。生鸡蛋不容易消化，还含有不利于蛋白质和生物素、一种维生素、消化吸收的物质。并且也不卫生，非常容易有细菌污染。四，鸡蛋健康吃法排行榜：一、煮鸡蛋冷水下锅，鸡蛋冷水下锅，沸腾后微火煮三分钟，停火后再浸泡五分钟。当然了，时间长短不同，煮出来的蛋也不同。提醒：鸡蛋在烹调前一定要洗净。但洗过的鸡蛋不能存放，要尽快吃，否则会变质。二，蒸蛋羹加点牛奶，蒸蛋羹相对鸡蛋汤，可溶性营养素的损失少一些。蒸的时候最好用中火或文火，一般开锅后八分钟左右为宜。酱油、盐、葱花等调料应在蒸熟后再放。蒸蛋羹时加入少许牛奶，能让其口感更滑嫩。营养价值也更高。三，鸡蛋汤加点料。鸡蛋汤与水煮蛋在营养上差别不大，消化起来也容易，尤其适合儿童和老年人享用。做鸡蛋汤的时候，可以加些其他食材一起煮，比如菠菜、番茄、丝瓜等等，营养更全面。四，荷包蛋加点醋，清水中加入少许醋。待水开后，是开水保持微开而不太翻滚。将鸡蛋打入，煮三到四分钟后，将鸡蛋捞出，这样煮出的荷包蛋口感更嫩。鸡蛋吃对了养生，吃错了伤身。按照我讲的方式吃鸡蛋，会让你的身体越来越健康。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅，并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。
一天一个鸡蛋，中学老师确诊肝癌，医生惋惜。这种鸡蛋怎么可以天天吃呢？陈静是一名老师，处理班里的一些琐事。晚上晚自习结束后，陈静还需要查寝，所以陈静每天晚上都要十点才能到家休息。这一段时间，陈静忙起来都顾不得吃饭。前段时间，陈静总是感觉自己没有休息好，疲惫不堪。走路的时候都感觉没有力气，一站起来时头晕眩，眼前一黑，好长时间缓不过来。有一天铃声响起，陈静在给班里的学生上课，突然感觉到自己肚子还是又腹肝脏，说不清楚是哪，突然出现剧痛，痛得他额头都是汗珠。学生们赶紧去隔壁找老师帮忙，等到学校老师送他去医院检查后，竟然查出了肝癌。结果让他无法接受，他是怎么也想不明白，自己没有不良嗜好，怎么会突然患上肝癌呢？一，每天吃鸡蛋竟然查出了肝癌，把鸡蛋清洗后储藏是一些人患上肝癌的重要原因。原来陈静平常比较忙，加上她又喜欢吃鸡蛋，婆婆养了很多鸡，每次来都会给她带过来一大篮子土鸡蛋，自己家喂养的鸡有营养。但是鸡蛋外壳有点脏，陈静为了更加干净，她每次都把婆婆送过来的鸡蛋用清水冲洗干净，再放到冰箱里面。殊不知，鸡蛋的外壳是有很多的呼吸孔，为了保护鸡蛋内部不受到细菌的侵害，所以鸡蛋表层有一层薄薄的保护膜，就是为了防止一些细菌进入鸡蛋，诱发鸡蛋变异，发生霉变，从而产生黄曲霉素。被陈静冲洗干净的鸡蛋外面的保护膜受到破坏，容易发生变异。它就是因为长期食用这种变异或是发生霉变的鸡蛋，增加了肝脏解毒的负担。有些毒素诱发肝脏发生病变，长时间的积累导致肝脏病变。二，每天多吃蛋，心脏病死亡风险或升高。一天一个蛋，医生远离我。这句话究竟有没有科学依据呢？就在去年，浙江大学相关科研团队发表了一项研究。该研究通过对五十二万美国人进行长达十六年的追踪调查，最后通过分析数据发现，鸡蛋和胆固醇的摄入与全因死亡率、心血管疾病死亡率和癌症死亡率存在明显的相关性。该研究指出，如果每天额外摄入三百毫克的胆固醇，那么，全因死亡率就会增加百分之十九，死于心血管疾病的风险会增加百分之十六，而癌症的死亡风险也会增加百分之二十四。简单来讲，就是每天多吃一个鸡蛋，就可增加心脏病和癌症的死亡风险。三，鸡蛋到底还能不能吃了？既然说每天多吃一个鸡蛋可增加心脏病和癌症的死亡风险。是不是意味着我们就不要吃鸡蛋了呢？研究用的是美国数据，而中美饮食习惯差异较大，美国人更偏爱吃鸡蛋、培根、牛羊肉等高胆固醇饮食，平均日摄入在二百六十七毫克到二百九十九毫克左右，而中国人仅为二百毫克到二百三十三毫克。在中国居民膳食指南二零一六版中，也早已经给出了明确的答案。正常成年人每周蛋类的摄入量最好是在三百克到三百五十克，相当于一周吃六到七个鸡蛋，因此每天一个鸡蛋是完全没问题的。四，以下三种吃蛋方式不可取，不健康吃鸡蛋的方式可能会伤胃致癌。一，虎皮蛋或炸鸡蛋。虎皮鸡蛋堪称坏蛋之王，虽然好吃，可却是风险重重。而油炸本身就对健康不利，营养流失不说，高温油炸过的蛋白质还容易在肠道堆积，诱发癌症，还有可能使胆固醇过度氧化，伤害血管。二、毛鸡蛋，毛鸡蛋其实就是死胎的毛蛋，无论市场上人们如何夸耀，实际上毛鸡蛋营养不多。切雌类鸡蛋也易受微生物污染，吃了很可能会中毒。三糖心蛋
。很多人煮鸡蛋或者煎鸡蛋的时候，会特意做成流心蛋或者糖心蛋，但是这种吃法确实不推荐。没有完全煮熟的鸡蛋中可能带有沙门氏菌，吃后可能会引起腹泻、呕吐、发烧等问题。如果实在喜欢吃流心蛋或者糖心蛋，建议选择可生吃的灭菌蛋。五，鸡蛋怎么吃更健康？下面给大家推荐几个小菜单。如果按照蛋白质的吸收、消化以及各种营养成分的保存来看的话，水煮蛋的吃法无疑是营养成分保存最好、最健康的。此外，如果吃腻了水煮蛋，不妨试试下面两个健康吃蛋的方案。享受美味的同时，还能减少胆固醇代谢的风险。一、豆浆加鸡蛋，蒸水蛋是很多人都爱吃的日常菜，口感滑嫩，蒸煮的方式也有利于营养的吸收。有没有想过，蒸水蛋其实除了加水，也可以换种方式，用豆浆来替代白水，既能增加蛋白质含量，又能通过豆浆中的植物固醇。降低鸡蛋中胆固醇的吸收利用率。二、鸡蛋加嫩豆，鸡蛋适合和嫩豌豆、嫩蚕豆等一起炒菜或做汤。嫩豆中不仅有植物蛋白、植物固醇，还有丰富的膳食纤维，有利于调节肠道菌群，减少胆固醇的吸收。六、当肝脏出现损伤后，身体出现的异常。一、发，头发油易掉发，两鬓白。二眼，眼干涩，眼屎多，爱流泪。三脸，脸色暗黄，有色斑，脸油。四口，口苦口臭，刷牙牙龈出血。五手，手掌发红，指甲有竖纹，指甲脆。六腹，腹部胀气，赘肉多，爱放屁。七睡，入睡困难，凌晨一点到三点早醒。八。心，烦躁、抑郁、生闷气；九，便，大便干结，小便发黄；十，脚，脚底粗糙、脱皮，脚趾甲无月牙。如果自己的身体有以上的异常，一定要注意了，尽量抽时间去医院查体检查一下。七，平时养肝护肝，多做以下几件事：一，注意补充营养。养肝护肝需要补充足够的营养，对于身体营养不良的人来说，调整好个人饮食很重要。否则，肝脏需要的营养物质获取量不足，身体会有不良反应。而在提高肝脏功能的过程中，应该补充足够的维生素，多吃新鲜的蔬菜和水果。维生素提供量充足，可以提高抵抗力，保护肝脏细胞，减少肝脏细胞受到的损伤。另外，补充足够的蛋白质，可以让肝脏受到的伤害减轻。否则，蛋白质获取量不足，会引发低蛋白血症，这样肝病患者容易下肢浮肿。二、定期体检，定期体检可以了解身体是否处于健康状态，并且可以有效避免体内一些隐藏的慢性病再度出现恶化。积极调节身体，并且进行健康管理。因为肝脏疾病前期是没有什么明显症状的，如果出现病变，做到早发现、早治疗，把重大疾病消除在萌芽中。三，每天心情舒畅。想要保养肝脏的人，关键是每天保持心情的舒畅，学会管理个人情绪，有良好的心态保持着，对健康有促进作用。很多人情绪波动大，各种消极负面的情绪产生。还容易生闷气，在情绪波动的过程中，不只是会影响血压变化，刺激心脏，肝脏也容易功能降低。而想要保养好肝脏，应该远离不良习惯，多做自己感兴趣的事情来调节身体。如果感觉到有压力，又爱发脾气，应该多和他人沟通倾诉，通过这种方式来让情绪稳定些。总之。大家平时一定要注意自己的身体健康，肝脏是人体最大的腺体，如果它受到什么损伤，也是一声不吭的。人体在短时间内也不会感到疼痛，一旦发现已经是在中后期阶段，并错过了最好的治疗时间。所以，保持良好的生活习惯，定期体检，保持心情舒畅
，对我们健康是非常有益处的。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅，并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。快看，快看，每天吃鸡蛋会增加心脏病和癌症的死亡风险，以后这鸡蛋还真不能再吃了。原来今天早晨，奶奶在家族群里转发了一篇文章。文章表示，每天吃一个鸡蛋会增加患病的风险，而小吴家几乎每天早晨都要吃鸡蛋，这个习惯都十几年了。小吴奶奶看完文章后便心发慌，赶忙把小吴手里的鸡蛋给夺了去，并扬言以后都不准再吃鸡蛋了。那么，事实真的如此吗？一。每天多吃一个蛋，心脏病和癌症的死亡风险会增加。浙江大学生物系统工程与食品科学学院的研究团队在《公共科学图书馆医学》发布了一项研究。该研究选取了美国近五十二万人的饮食和健康数据，并进行了平均十六年的随访。随访过程中，约有十三万人去世。随后便发现，鸡蛋摄入量和死亡风险增加之间有明显关系。每日摄入约 1.5 个鸡蛋，会增加 19% 的早亡风险， 1 6的心血管疾病死亡风险，以及 24% 的癌症死亡风险。即便是每日只吃半个鸡蛋，也会一定程度的增加全因死亡风险。对此，研究人员认为，和鸡蛋内含有的胆固醇以及营养胆碱元素相关。胆固醇摄入增加会增加罹患心血管疾病的风险。营养胆碱在体内会和其他因素作用，形成三甲胺氧化物。该物质在进入血液后会增加多种疾病的死亡风险。那么，这是不是代表着鸡蛋就不能吃了呢？二。鸡蛋到底能不能吃？可以肯定的说，鸡蛋是一种高营养食物，当然可以吃。上述的研究仅为一项观察性研究，更多是作为参考，不能直接将摄入鸡蛋和增加死亡风险之间画上等号。鸡蛋是个蛋白质含量非常丰富的食物，一个重量在五十克的鸡蛋，大约就含有七克的蛋白质。每天摄入两个鸡蛋所补充的蛋白质，就可以和五十克鱼和瘦肉相等。再加上鸡蛋的蛋白质成分和身体所需的十分相似，进入体内后就可被人体快速的吸收利用，可以起到很好的补钙效果。除此之外，鸡蛋内还含有软磷脂、固体类醇、维生素、磷、铁、镁等元素。这些营养元素对于健康而言都不可或缺。食用鸡蛋可起到补充能量、保护视力、健脑益智、保护肝脏、补充气血、修复人体组织以及促进新陈代谢等作用。三，鸡蛋也能变成毒蛋，这三种蛋少碰。鸡蛋可以吃，但值得提醒的是，并非所有的鸡蛋都很健康。生活中我们要注意避开这三种鸡蛋：一、生鸡蛋。鸡蛋是经由鸡的卵巢和泄殖腔产出的，这两个部位都存在一定的细菌，而鸡蛋并非完全密封，在这个过程中很容易会被细菌污染，例如大肠杆菌。如果直接生吃鸡蛋，很可能会引起细菌感染，诱发食物中毒等症状出现。一些不太新鲜的鸡蛋，其中所含有的病菌数量也会显著增加，所以食用生鸡蛋会给健康带来很大风险。二，散黄蛋，散黄蛋出现的原因有两个，一是由于运输过程中的激烈震荡，导致蛋黄膜破碎后引起机械性散黄；二是因为存放时间过长，鸡蛋被霉菌、细菌侵袭后。导致蛋白质结构被破坏
引起的异常散黄。前者所致的散黄多不会有异味，在短时间内直接高温蒸煮后可食用；后者所致的散黄蛋多会有明显的异味。这种情况下一定要立即丢弃。三、死胎蛋。鸡蛋在孵化的过程中，因为各种因素，可能会受到细菌、寄生虫的污染，还有一些是由于温度、湿度条件达不到标准而引起胚胎停止发育。这类鸡蛋统称为死胎蛋。死胎蛋内的营养成分会发生巨大变化，甚至会产生大量的有毒物质，食用后很可能会引起食物中毒。很多地方还会把死胎蛋做成臭蛋或者烟蛋。这类鸡蛋对身体有害，更不建议食用。四、吃鸡蛋的误区：一、土鸡蛋营养价值高。大家都知道，鸡蛋有土鸡蛋、洋鸡蛋之分。土鸡蛋就是农村养的鸡下的蛋，而洋鸡蛋是长期吃饲料的。很多人觉得土鸡蛋的营养更高，但事实上，二者的营养价值并不存在较大的差距。二。双黄蛋是打了激素的，有些人觉得如果吃到了双黄蛋是一件幸运的事情，但有人觉得这是打了激素的鸡下的蛋。其实，双黄蛋就像双胞胎一样，是同一个蛋内存在着两个卵黄，与激素并没有关系，所以不用过度担心。三，蛋壳颜色越深，营养价值越高。许多人买鸡蛋只挑红壳的。说是红壳蛋营养价值高，而事实并非如此。蛋壳的颜色主要是由一种叫卵壳补磷的物质决定的，而这种物质并无营养价值。分析表明，鸡蛋的营养价值高低取决于鸡的饮食营养结构。评价蛋白的品质，主要是看蛋白中蛋白质的含量。从感官上看，蛋清越浓稠。表明蛋白质含量越高，蛋白的品质越好。蛋黄的颜色有深有浅，从淡黄色至橙黄色都有。蛋黄颜色与其含有的色素有关，蛋黄中主要的色素有叶黄素、玉米黄质、黄体素、胡萝卜素及核黄素等。蛋黄颜色深浅，通常仅表明色素含量的多寡。有些色素，如叶黄素、胡萝卜素等，可在体内转变成维生素 A。因此，正常情况下，蛋黄颜色较深的鸡蛋营养稍好一些。四，鸡蛋不能和豆浆一起吃，会滋生癌细胞。有传言说鸡蛋不能和豆浆同吃，说鸡蛋内含有激素，豆浆内也同样含有激素，两种食物一起吃会滋生癌细胞。诚然，鸡蛋中确实含有激素，但鸡蛋内含有的激素量非常有限，正常摄入的前提下不会超过人体所能负荷，自然也不会给健康带来威胁。而豆浆内含有的二黄酮虽然和雌激素结构相似，但是二者却是完全不同的物质，功能上完全不一样，所以鸡蛋和豆浆一起喝会让体内激素翻倍的说法并不靠谱。鸡蛋和豆浆一起吃，可以让身体所摄入的营养翻倍，因为豆浆内不含有胆固醇，含有丰富的植物甾醇，这个物质可以和鸡蛋内的胆固醇起到竞争作用，减少鸡蛋内胆固醇的吸收量，对于健康而言有很大益处。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。